Почему я вот мешусь по всему миру в ближайшее время? Завтра мы с гигантской Россией встречи переговоры. Потом у нас Китай, да? Китай Си Цзиньпин прогласил где-то в первых числах марта. Затем мы с Ираном ведем переговоры, с Индией прорабатывают. Везде, 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 везде. Как бы там ни было, если ты хочешь быть независимым, надо диверсифицировать свой экспорт. Мир будет другим, его переделят, переформатируют. Где будем мы, я уже говорил, об этом трудно сказать, но нам надо аккуратно Беларуси, аккуратно пройти это, эту дорогу. Начало нового года Александр Лукашенко выдалось насыщенным на зарубежные поездки. Зимой белорусский президент посетил Объединенные Арабские Эмираты и Зимбабве. Весной побывал с визитами в Китае и Иране. В планах поездка в Индию. Ждут белорусского лидера и в Пакистане. Эти такие разные страны объединяет одно – они стремятся развивать отношения с Беларусью. Несмотря на расстояние, несмотря на противоречивые отношения друг с другом. И Беларусь, конечно же, отвечает им взаимностью. Сегодня мы разберемся. Как в белорусской внешнеполитической стратегии оказались страны дальней дуги? Почему Александр Лукашенко называет дальний Китай ближайшим соседом? И как США вместе с Канадой вставляют палки в колеса Беларуси на бразильском рынке? Помните историю о том, как Робинзон Крузо сохранил свой порох от поражения молний? Он просто поместил его в несколько мешочков и спрятал в разные места. Это был его главный капитал, и он распорядился им очень правильно. Этим правилом пользуются все финансисты. Так они, говоря их языком, диверсифицируют риски, используют разные источники дохода, хранят деньги в разных банках и в разных валютах. Таких подходов придерживается и Беларусь. Еще в 2000-х Александр Лукашенко заявлял о необходимости не только развивать крепкие отношения с соседями, но и создать так называемую дугу сотрудничества с другими мощными и богатыми государствами. В 2016 году президент внес изменения в директиву об укреплении экономической безопасности государства. Одним из пунктов стала планомерная диверсификация экспорта, то есть распределение поставок между тремя рынками – Евразийского экономического союза, Европейского союза и стран так называемой «дальней дуги» – Азии, Африки и Южной Америки. Решение освоить дальние рынки до сих пор помогает Беларуси крепко стоять на ногах и развивать свою экономику, даже в условиях санкций. Схема простая – закрылся один рынок, Правим товары на другой. Да, быстро переориентировать огромный поток экспорта нелегко. Но ведь Беларуси не надо открывать новые рынки. Основа, причем приличная, заложена уже давно. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Не стоит ограничиваться откровенно враждебными нам США и Европой. Хотя и эти рынки сбрасывать ни в коем случае нельзя со счетов. Африка, Латинская Америка, Азия, наши торговые интересы, наш новый потенциал там. В марте Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Иран. Это страна с уникальной историей и опытом на карте давних партнеров Беларуси. Дипломатические отношения страны установили 30 лет назад. Все это время Иран находится под западными санкциями. США и вовсе еще в 1979 году ввели в отношении Ирана национальный режим чрезвычайного положения. В последние годы давление на Иран, как и на Беларусь, усилилось. Но смотрите, что получается. В 2021 году товарооборот между ними составил 33 миллиона долларов, увеличившись на треть по сравнению с 2020. А по итогам 2022 года он превысил 100 миллионов долларов. Трехкратный рост. Это та самая диверсификация, о которой мы говорили в самом начале выпуска. Если закрывается один рынок, мы разворачиваем экспорт в другую сторону. А схема-то работает. Это мой третий по счету визит в Иран. Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким Упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую жизнь. Из опыта моих общений с бывшими президентами Ирана, переговорами, которые мы вели, я отметил, что особенность нынешнего визита состоит в том, что мы можем выйти на новую ступень, новый этап нашего сотрудничества. И особенностью этого сотрудничества будет высочайшая эффективность этого сотрудничества. 
Тегеране у Александра Лукашенко был очень насыщенный день. Официальные переговоры с президентом, встречи с первым вице-президентом, спикером парламента и верховным лидером Ирана. Одним из главных итогов стало подписание дорожной карты по развитию всестороннего сотрудничества на ближайшие годы. Она была разработана в развитии договоренностей между главами государств, достигнутых во время их встречи в Душанбе в сентябре 2021 года. Мы о многом договорились. И особенность тоже этого визита в том, что мы согласовали впервые все вопросы двустороннего сотрудничества и заключили немало договоров, соглашений и меморандумов о намерениях. И в общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности в рамках 100 миллионов долларов. Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время. Активно сотрудничает Беларусь также со странами Латинской и Южной Америки. Наши главные партнеры здесь – Куба, Венесуэла и Бразилия. Получается, сегодня физическое расстояние между странами больше не является решающим фактором, если они нацелены на укрепление своего сотрудничества. Та же Бразилия – отличный пример. Она входит в топ-10 стран-партнеров Беларуси, находясь буквально на другой стороне планеты. Кстати, с новым президентом Бразилии Лула Досилвой Александр Лукашенко встречался еще в 2010 году. Тогда бразильский политик также занимал пост главы государства. Вы видите, здесь большое поле деятельности для себя, особенно в связи с той программой, которую вы приняли по возрождению сельского хозяйства. Год назад товарооборот между Беларусью и Бразилией достигал 800 миллионов долларов. Сейчас в силу ряда ограничивающих факторов эти цифры несколько снизились, но все равно это сотни миллионов долларов, что в десятки раз превышает объем торговли Беларуси не то что с ближайшими странами, а даже с соседями. В Бразилии это есть, это факт, хорошо развито сельское хозяйство. Ну и тут мы плавно-плавно с вами подходим к тому, что там, где хорошо развито сельское хозяйство, Беларуси есть что предложить. Также еще мы с вами должны, когда мы разговариваем о Бразилии, помнить, что проблематика экологии, зеленой экономики, это все еще, вернее, это стало весьма актуально для развивающихся стран, и Бразилия входит в этот список. Конечно же, мы должны смотреть в этом ключе тоже на наших партнеров из Бразилии. Да? Ну, здесь мы, конечно, должны говорить, и мы говорим о нашем экологическом транспорте, это электробусы, это электрогрузовики, это все, что здесь поможет сохранить природу, улучшить качество воздуха и, в общем-то, выполнить в Бразилии те обязательства по сокращению выбросов, которые она взяла ну, весьма повышенные до 2030 года. Сейчас Беларусь и Бразилия ведут переговоры о создании совместного производства маломощных тракторов МТЗ. Белорусская сторона проанализировала потребности бразильского рынка, помножила на логистическую составляющую. Оказалось, что рентабельность для белорусского предприятия будет отрицательной. А Беларусь все-таки не глобальный игрок, поэтому не может позволить себе торговать в минус просто ради завоевания рынка. Но выход был найден. В белорусском посольстве заметили такую закономерность. 70% всего агросектора в Бразилии – это так называемые семейные фирмы. Фермы. И 20% всех фермеров ведут сельское хозяйство без использования техники, то есть полуручной труд. Большие трактора по стоимости по 100 тысяч долларов, ну, не всем по зубам, не всем по зубам, поэтому есть, есть у нас мысли, есть у нас соображение войти с несколько ну, более мелкими тракторами здесь и сейчас. Мы выбрали два штата, где данный проект представляет наибольшую привлекательность, где он может быть реализован с наибольшей выгодой для самих жителей штата, потому что нужно понимать, что создание любого сборочного производства – это рабочие места, это налоги, это развитие инфраструктуры. Чуть ранее мы обмолвили, что товарооборот между Беларусью и Бразилией снизился из ограничивающих факторов. Дело вот в чем. Калийные удобрения – это базис белорусско-бразильских отношений. Однако санкции, введенные против Беларуси, существенно снизили поставки в Бразилию. Зато доля американских и канадских производителей удобрений на бразильском рынке выросла ровно на тот объем, что не удалось поставить белорусам. Получается, прикрываясь какими-то мнимыми демократическими ценностями, кто-то просто вставляет палки в колеса Беларуси. 
На встрече с зарубежными журналистами Александр Лукашенко обмолвился о планах посетить Индию. Возможно, его визит состоится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры стран ШОС договорились летом встретиться в Дели. Ждут белорусского президента в Исламабаде. Премьер-министр Пакистана адресовал Александру Лукашенко письмо с приглашением посетить свою страну. Беларусь давно знакома Пакистану. Минский тракторный завод начал поставлять сюда свои тракторы еще в середине прошлого века. У нас главная позиция на течение многих десятилетий это тракторы и запчасти к ним главная позиция ну вот последние годы еще добавляется так сказать диверсифицируется торговля такие позиции как искусственные нити жгуты это для текстильной промышленности Пакистана ну что здесь она хорошо развита текстильная промышленность вот они покупают эти нити плюс последние годы хорошо работает Белакт наша они не только продают, но уже и такую и маркетинговую политику проводят через своего дилера. То есть он постоянно присутствует, так же как трактор. Это вот две позиции, которые уже закрепились на рынке и независимо от ценовой конъюнктуры продаются. Ну, наш интерес расширить, во-первых, поставки сельскохозяйственной продукции. Вот я уже упоминал о том, что сухое молоко – мы сюда поставляем потом ветпрепараты, вот есть перспективы по поставкам ветпрепаратов, биодобавок. Задача по диверсификации экспорта на самом деле непростая, но Беларуси не строит иллюзий. Как давно предупреждал Александр Лукашенко, попасть на рынки дальней дуги сложнее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. На африканском континенте идет достаточно серьезная борьба между основными мировыми игроками Здесь присутствуют все, заходят сюда с серьезными инвестициями, прежде всего это Китай, затем не теряют свое влияние Соединенные Штаты, Европейский Союз очень активен и в экономической части, и в гуманитарной области, Россия значит, возобновила значит, свое вхождение или возвращение, я бы сказал, на африканский рынок. Но я уверен на 100%, что у нас свои ниши здесь есть при активности наших экспортеров. Это у нас такой уже внутренний стереотип сложился, что мы маленькие. На самом деле мы не совсем маленькие. И, например, если мы в мире держим до 30% рынка, большегрузных карьерных самосвалов, то точно так же мы могли бы занимать столько же процентов и в южноафриканском регионе. Да, мы присутствуем, у нас работают несколько десятков машин, больше полусотни и в ЮАР, и в Зимбабве, и в Анголе работаем. Поэтому... Мы спокойно, нормально с ними конкурируем. Помните, еще Чуковский предупреждал. Не ходите в Африку гулять. Но на самом деле африканские государства с особой теплотой относятся к Беларуси. Например, президент Зимбабве после недавних переговоров с Александром Лукашенко признался, что визит белорусского президента вызвал ажиотаж среди других лидеров стран Южной Африки. Понимаете, у них еще существуют очень хорошие к нам отношения со времен Советского Союза, когда э, никогда нас не ассоциируют с колонизаторами, да, с угнетателями, а наоборот, ассоциируют нас с теми, кто им помогал в борьбе за независимость э, во всех странах региона, и, и в Южной Африке, и в Анголе, и в Мозамбике, все помнят, и тем более, что и белорусы э, принимали во всем этом самое непосредственное участие, вот. Поэтому к нам отношения самые друже... дружеские, самые открытые и такое, знаете, реально такое вот, как к друзьям. И, и, и это тоже нужно использовать. Мы уже рассказывали про недавний визит Александра Лукашенко в Зимбабве. Тогда стороны договорились о новых проектах в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, энергетике и добыче полезных ископаемых. И вновь, спасибо санкциям, сказал белорусский президент. Обязательно посмотрите этот выпуск. Но главным стратегическим партнером среди государств Дальней Дуги для Беларуси остается Китай. Как заявил Александр Лукашенко, ответственное партнерство, несмотря на расстояние, де-факто сделало страны ближайшими соседями. Соседями. Удивительно или уже нет? Но у белорусско-китайских отношений нашелся ярый противник – Запад. Наше стратегическое сотрудничество с Китаем стало одной из причин атаки Запада на Беларусь в конце прошлого года. 
Но нас это остановить не должно. Мне прямо в глаза было сказано, вы уходите от Китая. Китая не должно быть в центре Европы. На что я им ответил? Когда Евросоюз и Соединенные Штаты Америки атаковали нас, и экономику Беларуси раньше, лет 5-6 тому назад, масштабными санкциями. Китай безоговорочно нас поддержал. В то время он открыл свою дверь для нас, и мы в нее вошли. И что мы сейчас должны? Закрыть Китаю единственный путь в Европу и эту форточку через Беларусь? Мы не можем на это пойти. Потому что мы люди благодарные, и мы помним, что было тогда? Это такой был ответ руководства Соединенных Штатов Америки и другим заинтересованным в этом вопросе. Беларусь эти странные и недалекие, иначе не скажешь, требования действительно не остановили. На пороге весны Александр Лукашенко посетил с государственным визитом Китай. Это наивысший протокольный статус зарубежных визитов. В Пекине главу белорусского государства встречали с учетом всех особенностей не только дипломатического протокола, но и дружественных отношений между странами. Еще в сентябре 2022 года Беларусь и Китай установили особый уровень отношений, всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Мы дружим уже не первый год. У нас такая прочная, нерушимая дружба. Условия нестабильности и трудности международной обстановки. Китай активно настроен на приложение совместных усилий с Беларусью к укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений. Китай традиционно входит в тройку торговых партнеров Беларуси. За 2022 год товарооборот между странами достиг почти 6 миллиардов долларов. Белорусский экспорт из года в год продолжает расти. Александр Лукашенко и Си Диньпин на переговорах общались гораздо дольше запланированного времени. И это, учитывая строгий протокольный этикет в КНР, хороший знак. По словам первого вице-премьера Николая Снабкова, совокупный экономический эффект от достиг договоренностей оценивается более чем в три с половиной миллиарда долларов в последний день визита александр лукашенко провел встречи с руководителями крупных китайских корпораций на них обсуждали строительство в беларуси горно-обогатительного комбината и развитие белорусской национальной биотехнологической корпорации кстати об этом масштабном проекте мы тоже рассказывали в отдельном выпуске договоренности о совместном проекте также были достигнуты с первой китайской автомобильной корпорацией фав групп это один из старейших и крупнейших производителей автомобилей в китае наиболее известные бренды корпорации марки хунцы и Цефан. Кстати, лимузин Хунце был выбран в качестве официального автомобиля для крупных торжеств и мероприятий в Китае. И именно на этой машине передвигался по Пекину Александр Лукашенко. Интересно, чем она его зацепила? Вы делаете хорошие автомобили. Если вы, у вас есть желание и стремление работать в Беларуси, я к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас и очень быстро, когда освободились э, территории и рынки для нашей будущей продукции. Беларусь успешно развивает отношения с государствами самых дальних регионов и континентов. Все эти страны очень разные. И по своей истории, культурным, религиозным традициям, и по социальному укладу. Некоторые, к сожалению, конфликтуют между собой. Но, несмотря на это, Беларусь умеет находить с ними точки соприкосновения. В чем секрет? В доверии и взаимоуважении. Уважении национальных интересов и стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству. Все как в жизни. Вы можете всячески переделывать своего партнера под себя. Или же наоборот, всеми силами подстраиваться под него, но вряд ли абьюзивные отношения сделают вас счастливыми. Абьюзивные. На Западе придумали меткое описание, но так и не поняли его значение. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 